السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لا على قلق نظيم الله قد رب العالمين سمست برسل সাজি আল্লাহ পাক আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের হেদায়তের জন্য আল্লাহ পাক যুগে যুগে আম্বিয়া এবং রসুলগণকে প্রেরণ করেছেন সালাত এবং সালাম মোহাম্মদ রসুলের উপর যাকে আল্লাহ আব্দুল আলমিন সর্বশেষ নবী করে দুনিয়ার মধ্যে সমস্ত মানুষের মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে ফজিলত দিয়ে নবী রসুলগণের সেরমনি করে আল্লাহ আব্দুল আলমিন সে সম্মতের জন্য মানব জাতির জন্য আল্লাহ পাক তাকে প্রেরিত করেছেন আজকের খুদবার বিষয়বস্তু ছিল রাসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সিরাত সম্পর্কে তার জীবনী সম্পর্কে এতে তার পুরো জীবনী পেশ করা হয়নি আর তা সম্ভব না রাসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের জীবনী সম্পর্কে এত বেশি লিখা হয়েছে কিতাবাদি পুস্তক বিভিন্ন ভাষায় এমন কোন দুনিয়ার ভাষা নেই যে ভাষায় রাসুল উল্লাহ সাল্লামের সিরাত রচনা করা হয়নি রাসুল উল্লাহ সাল্লামের জীবনীতে এত বেশি বলা হয়েছে আলোচনা করা হয়েছে বক্তব্য করা হয়েছে এত বেশি কিতাব লিখা হয়েছে যা মানব জাতির ইতিহাসে কোন মানুষের জীবনীতে লিখা হয় রাসুল উল্লাহ সাল্লামের জীবনী এত বেশি চর্চা করা হয় পড়াশোনা করা হয় শোনানো হয় যা মানব জাতির মধ্যে যতই মহান ব্যক্তিত্ব হোক না কেন কারো সম্পর্কে তা হয়নি আর হয় না এবং হবেও না যেমন কোরআনে করিমের তেলাওয়া দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশি হয় দুনিয়াতে যতই কিতাব আল্লাহ পাক নাজুল করে থাকুক না কেন বা ধর্মীয় গ্রন্থ থাক না কেন সবচেয়ে বেশি তেলাওয়াত কোরআনে কেরিমের হয় সবচেয়ে বেশি খেদমত হয়েছে কোরআনে কেরিমের তেমনি সবচেয়ে বেশি খেদমত হয়েছে রাসুল উল্লাহ সাল্লামের সিরাতের জীবনী বিভিন্ন দিক থেকে সুতরাং রাসুল উল্লাহ সাল্লামের জীবনী এক মহাসাগর যদি মহাসাগরের কোন এক দিক থেকে শুরু করেন তা আপনি কখনো পাড়ি দিয়ে শেষ করতে পারবেন না রাসুল উল্লাহ সাল্লাম সম্পর্কে আল্লাহ পাক কোরআনে কেরিমে যা বলেছেন তাই যথেষ্ট আল্লাহ পাকের তারিখ আল্লাহ পাক এমন কোন নবী সম্পর্কে কথা বলেননি যদি প্রত্যেক নবী মহান চরিত্রের অধিকারী ছিলেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন নিজ নিজ যুগের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হতেন তারপরে আল্লাহ পাক এই ঘোষণা করেননি যে ঘোষণা করেছেন মোহাম্মদ রাসুল উল্লাহ সম্পর্কে আল্লাহ পাকে সাদ করেছেন ওয়াইন নাকাল আলা কলকে নাজিম হে নাজিম মোহাম্মদ তুমি জেনে রাখো এবং মানব জাতীয় জেনে রাখো যে নিশ্চয় তুমি আলা কলকে নাজিম মহান চরিত্রের অধিকারী লা আলা কলকে নাজিম মহান চরিত্রের অধিকারী তুমি মোহাম্মদ সাল্লাহ হরি আল্লাহ পাকের সার্টিফিকেট মানুষ কোন ইউনিভার্সিটি থেকে সার্টিফিকেট পেলে মনে করে যে আমি বড় ডিগ্রি হাসিল করেছি কোন প্রতিষ্ঠান থেকে যদি সার্টিফিকেট পাই তাহলে মনে করে যে এই রকমের বড় বড় প্রতিষ্ঠান আমাদের আমাকে বা আমাদেরকে সার্টিফিকেট দিয়েছে আজকে বিভিন্ন বড় বড় কোম্পানিগুলি দেখবেন যেগুলো একেবারে প্রসিদ্ধ কোম্পানি তাদের অনেক সার্টিফিকেট বিভিন্ন সংস্থা থেকে তারা পায় আর তাদের হেড অফিসগুলিতে বা বিভিন্ন অফিসে দেখবেন তারা ঝুলিয়ে রাখে যে আমরা এই সার্টিফিকেট গুলো পেয়েছি মানুষের সার্টিফিকেটকে মানুষ এত গুরুত্ব দিয়ে থাকে আল্লাহ পাকরা বুলেন স্বয়ং যিনি সৃষ্টিকর্তা যিনি আমাকে আপনাকেও সৃষ্টি করেছেন সমস্ত মাহলুকাতকে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন যিনি মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লামের রব সালেক সৃষ্টিকর্তা তিনি বলছেন হে নবী মোহাম্মদ তোমাকে আমি মহান চরিত্রের অধিকারী আল্লাহ পাক রবুল আলমিন তার রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে যখন নবী রসুল বলে ঘোষণা করতে চাইলেন তখন আল কোরআন নাজিল করেন করলেন তার ওপর আর কোরআন করিম হচ্ছে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের চরিত্র কোরআন করিমে যে আদর্শ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে সামিল হয়ে রয়েছে কোরআন করিমের বিধি বিধান কোরআন করিমের উত্তম আদর্শ জীবনের এমন কোন ক্ষেত্র নেই যে ক্ষেত্র সম্পর্কে আলোকপাত করে ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে যে কোন স্তরের জীবনের বিষয়গুলি হোক না কেন সমস্যা হোক না কেন সবকিছুর সমাধান এই আল কোরআনে রয়েছে আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন রাসুল উল্লাহ সাল্লামকে আল কোরআনের চরিত্র দান করেছিলেন মায়া সারদি আল্লাহ তালা আনহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে কেসা কানা কোলো করা সুর উল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া রাসুল উল্লাহ সাল্লামের চরিত্র কেমন ছিল এই মহাসাগর সম্পর্কে যদি এক একটা করে বলা হয় তো কিছুই বলা সম্ভব হবে না কোন দিক থেকে শুরু করবেন এই দিক থেকে শুরু করবেন না ওই দিক থেকে শুরু করেন ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করবেন না তার তার পারিবারিক জীবন উত্তম চরিত্র থেকে শুরু করবেন তার মানুষের সামাজিক জীবনের আচার আচরণ থেকে শুরু করবেন 
কোনখান থেকে শুরু করবেন এক কথাই জবাব দিয়েছিলেন আল্লাহ আকরবুল আলমিন নবী করিম সাল্লামের যে চরিত্র রান করেছেন তা হচ্ছে কানা ফুল কহু সাল্লাহ আল ফোরহান रसुल्लाम चरित्र जान सब चाहते उत्तम पंथा हमान करीम तर्जमा पाठ कर কোরআনি করিমের শুধু মন্ত্রের তেলাওত না করা কোরআনি করিমের তেলাওত আয়াত কয়েকটা পড়েন বা একটি একটি করে আয়াত পড়েন আর তার তর্জমা পড়েন তর্জমা পড়ার পরে বুঝতে পারলেন না তো ফের পড়েন ব্যাখ্যা পড়েন ব্যাখ্যা যতই যত যতবার পড়েন না কেন নতুন নতুন দিগন্ত আপনার সামনে ভেসে উঠবে এটা হচ্ছে কোরআনি করিমের মজেজা কোরআনি করিম যতই পড়েন না কেন সাধারণ মানুষ কেন বড় বড় আলেম বড় বড় মফাস্তের আমরা বার বার পড়ল একবার পড়ার পরে আরেকবার পড়লে যদি পঞ্চাশ বারও পড়েন নতুন নতুন দিগন্ত আপনার সামনে নতুন নতুন দিক মনে হচ্ছে ফুটে উঠবে আপনার সামনে হচ্ছে কোরআনে করিমের বৈশিষ্ট্য রাসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের চরে ছিল আল কোরআনুল করিমের বাস্তবায়ন রাসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের চরিত্র সুরা ফাতে কাছে শুরু করেন আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলম সমস্ত প্রশংসা রব্বুল আলমের সেই মহান আল্লাহ পাকের যিনি বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক এর পুরোপুরি বাস্তবায়ন একমাত্র মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাম করেছেন পূর্ণরূপে আর যদি অন্যরা করে থাকে কেউ বলতে পারবে না যে আমি পূর্ণরূপে আল্লাহ কতরবুল আলমিনের আমদানার শুক্রিয়া আদায় করতে পেরেছি মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লামের চরিত্রে ছিল আল কোরআনের বাস্তবায়ন এ হচ্ছে রসুল উল্লাহ সাল্লামের চরিত্র সুতরাং কোরআনে কেরিমের তার মাতার স্থির পড়ার চেষ্টা করতে হবে বুঝার চেষ্টা করতে হবে শোনার চেষ্টা করতে হবে অনেকে পড়ে বুঝতে পারেন না সুতরাং শুনেন শোনার মাধ্যমে আপনি কোরআনে করিমের জ্ঞান অর্জন করুন এছাড়া রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের হাদিস হচ্ছে কোরআনে করিমের ব্যাখ্যা যাতে রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের মহান চরিত্রের কথা বন্ধুর সাথে শত্রুর সাথে যারা অনুকূলে যারা প্রতিকূলে সকলের সাথে ব্যক্তি জীবনের ক্ষেত্রে পারিবারিক জীবনের ক্ষেত্রে সামাজিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমস্ত ক্ষেত্র এর কথা রাসুল উল্লাহ সাল্লামের হাদিসে রয়েছে যে কি আচরণ করেছেন মানুষের সাথে এই বিষয়গুলি জানান যে রাসুল উল্লাহ সাল্লামের হাদিসের সাথে নিজেকে সম্পর্কিত করতে হবে এছাড়া রাসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সিরাতে বহু কিতাব লিখা হয়েছে বিশেষ করে যেসব কিতাব শির থেকে মুক্ত বিদার থেকে মুক্ত অতিরঞ্জন বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত যাতে মিথ্যা কথা লিখে ওপরে উঠা চেষ্টা করা হয়নি আর মিথ্যা কথা লিখে ভ্রান্ত কথা লিখে নিচে নামাবারও চেষ্টা করা হয়নি যাতে যথাযোগ্য আল্লাহ যে মান দিয়েছেন পজিশন দিয়েছেন সেখানে মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লামকে রাখা হয়েছে ওই সব সিরাত্রি কিতাব পড়তে হবে রাসুল উল্লাহ সাল্লামকে বলে দিলাম যে তিনি সব কিছুই জানেন এটা রসুল উল্লাহ সাল্লামের সিরাত হল না রাসুল উল্লাহ সাল্লামের মানহানি করা হলো বেশি বাড়াইতে গিয়ে রাসুল উল্লাহ সাল্লাম আমাদের সব খোঁজ খবর রাখেন আর আমাদের বিপদ আপদে তিনি উদ্ধার করতে পারেন সমস্ত একটি আর তার হাতে তিনি ইচ্ছা করলে দিতে পারেন নিতে পারেন এটা রসুলের সিরাত হলো না এগুলি সিরকি কুফরি কথা হলো যার মাধ্যমে কেউ যদি বাড়াবার চেষ্টা করে থাকে তাহলে এই মানুষের সম্পর্কে বাড়াতে গিয়ে আল্লাহর বান্দা সম্পর্কে অতিরঞ্জন বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে যে কোনো জাতি শির কুফরিতে লিপ্ত হয়েছে আপনারা জানেন যে শিরকের মূল কারণ হচ্ছে গলু করা অতিরঞ্জন বাড়াবাড়ি করা এই জন্য কোরআনে কেন আল্লাহ পাক কঠোর ভাবে রিসার্চ করেছেন ইয়া আহালাল কিতাব ইয়াহুদি খ্রিস্টানরা তোমরা ধর্মের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন বাড়াবাড়ি করিও না যেমন বাড়াবাড়ি শির কুফুরিতে লিপ্ত করে তেমন মানহানি করলে নিচে নামালে কুফুরিতে লিপ্ত করে এই দুই জাতি গুমরা পথভ্রস্ত হয়েছে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ধর্মের ক্ষেত্রে মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের জীবনী চর্চার ক্ষেত্রে বা তার সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করার ক্ষেত্রে মন্তব্য করার ক্ষেত্রে যারা বেশি বাড়িয়েছে তারা মুশ্রিক হয়েছে তারা কুফরি করেছে যারা নিচে নামিয়েছে তারা কুফরি করেছে আর আল্লাহ আকরাবুল আলমিন এই উম্মতকে উম্মতে ওয়াসাত মধ্যমপন্থী উম্মত করেছেন মধ্যমপন্থী উম্মত হচ্ছে যেখানে আল্লাহ পাক রাসুলকে রেখেছেন সেখানে আপনাকে রাখতে হবে 
আর যেইভাবে আল্লাহ রসুল্লাহামের সাথে আপনাকে আচরণ করতে বলেছেন সেই আচরণই করতে হবে যেই বিশ্বাস রাখতে বলেছেন যেইভাবে তাকে অনুকরণ করতে বলেছেন সেবা করতে বলেছেন যেইভাবে তার আদর্শকে ফলো করতে বলেছেন তাকে ফলো করতে হবে মনে রাখবেন যে দুনিয়াতে এমন কোন ব্যক্তিত্ব নেই মুসলিম উম্মার কাছে মুসলিম উম্মাদ বলবো কারণ কাছের যারা বিধর্মী যারা আল্লাহ পাকের দিন মানেনি কোরআনে করিমের প্রতি বিশ্বাস করেনি মাহমুদ রসুল উল্লাহ সাল্লামের সালাতে বিশ্বাস করেনি আল্লাহ পাকের একত্রে বিশ্বাস করেনি পরকালকে যেভাবে আল্লাহ পাক বিশ্বাস করতে বলে সেভাবে বিশ্বাস করেনি তারা আমাদের জন্য দলিল দেয় তাদের বক্তব্য আমাদের কাছে তেমন মূল্য রাখে না যদি কোরআন হাদিসের অনুকূলে না হয় মুসলিম উম্মার মধ্যে এমন কোন ব্যক্তিত্ব নেই যেই ব্যক্তি বিতর্কের ঊর্ধ্বে একমাত্র মোহাম্মদ উল্লাহ সাল্লাম ছাড়া মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাম এমন এক ব্যক্তিত্ব যার সম্পর্কে মুসলিম উম্মার যতই ফিরকা হোক না কেন যতই দল উপদল হোক না কেন তার সম্পর্কে এই বিষয়ে বিতর্ক নেই যে তিনি আমাদের রসুল তিনি আল্লাহ পাকের রসুল মানে তার মাধ্যমে আমাদেরকে আল্লাহ পাকের দিন জানতে হবে এটা হচ্ছে অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যদি ভুল বুঝে ভুল করে সেটা ব্যাখ্যার ভুল কিন্তু সাক্ষী দিতে গিয়ে ইমান নিয়ে আসতে গিয়ে বিশ্বাস করতে গিয়ে এ কথায় সবাই একমত যে লাহ ইল্লাহ আল্লাহ পাক ছাড়া কেউ সত্য আমাদের মাবুদ নেই আর মোহাম্মদুর রসুল উল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লাহ আল্লাহ পাকের রসুল আসাদু আল্লাহ ইল্লাহ ইল্লাহ ও আসাদু আল্লাহ মোহাম্মদ আব্দুল রসুল প্রত্যেক শিরকা আজান দেয় আসাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ ও আসাদ মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ করে দল উপদল সবগুলি ঠিক আছে যখন কবরের লাশ কে মাইয়াত কে নামায় তখন বলে বিসমিল্লাহ আল্লাহর নাম দিয়ে শুরু করছি ও আলামিল্লাহ তে রসুল্লাহ রসুল্লাহ সাথে আদর্শ মোতাবেক তরিকা মোতাবেক শুরু করছি তাহলে মোহাম্মদ রসুল্লাহ এমন এক ব্যক্তিত্ব যার সম্পর্কে কোন দ্বিমত নেই সুতরাং এই পয়েন্টে যদি আমরা চলে আসি যে আমরা রসুল্লাহ সম্পর্কে যখন দ্বিমত রাখেন যে তিনি একমাত্র রসুল সুতরাং বাকি কথাগুলি ফলো করব মানব বিনা শর্তে বিনা কোন অজুহাতে বিনা কোন কজ দেখাইতে হবে এই করতে হবে না ওসব কিছু নাই বরং বিনা কোন শর্তে বিনা কোন কন্ডিশনে প্রত্যেক দল যদি এই একটা পয়েন্ট মিডিল পয়েন্টে চলে আসি তাহলে আমাদের বহু ইস্তেলাফ বহু মতবিরোধ বহু দলাদলি কন্দল শেষ হয়ে যায় বিচার কোথায় নেব মোহাম্মদ সাল্লামের কাছে এবাদত কেমন করে করব নামাজ কেমন করে করব রোজা কেমন রাখবো হজ কেমন করে করব রিগির আজকার কেমন করে করব আমার দিদির পর্দা কেমন করে করব রুজি রোজগার কেমন হইতে হবে অপরের সাথে সম্পর্ক কেমন রাখবো মোহাম্মদ রসুল্লাহামের মতো লাকাদ কানাহ ওসাতুল হাসানা তোমাদের জন্য মোহাম্মদ সাল্লামের মধ্যে রয়েছে উত্তম চরিত্র আল্লাহ পাক এইদিকে ডাক দিয়েছেন যে মিডিল পয়েন্টে আসার চেষ্টা করো মানুষের বিরোধ শেষ হবে না কিন্তু যেখানে আসলে আমি যেতে পারি আপনিও যেতে পারেন সকলে আসতে পারি সেই দিকে আল্লাহ তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন কিতাবে আল্লাহ না বোধ আল্লাহ আহল কিতাব এই আহুদিন আসারা বিজা কি তারপর আল্লাহ পাক বলছেন যে এমন একটা পয়েন্টে চলে আসো এলা কালেমা এমন একটা ওয়ার্ডের কাছে আসো এমন একটা মিডিল পয়েন্টে আসো সব আইন ভাই না না অবাই নাকুম আমাদের মাঝে আর তোমাদের মাঝে সমান ওই জায়গাটু ওখানে আমার অধিকার আছে তোমার অধিকার আছে আমাদের সেখানে হক আছে তোমাদের হক আছে চলে আসো ওখানে সেটা হচ্ছে আল্লাহ না বোধ আল্লাহ একমাত্র ইবাদত বন্ধুই করবো আল্লাহ পাকে আল্লাহ না বোধ আল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে দোয়া করব না আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে ছেলে মেয়ে চাইবো না আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে রোগ আরোগ্য তলব করবো আল্লাহ ছাড়া কেউ বালা মসি উদ্ধার করতে পারে এসব বিশ্বাস করব না তাহলে তো কবর মাজার পূজা সাফ হয়ে যায় তাহলে তো কবর পূজা মাজার পূজা সাফ হয়ে যায় তাহলে দেব দেবীর পূজা থাক হয়ে যায় আল্লাহ না বোধ আল্লাহ মিডিল পয়েন্টে আল্লাহ পাক আসতে বলেছেন আহলে কিতাবদেরকে আহলে কিতাবকে যদি দাবি দেওয়া তাহলে মাহমুদের মতের দাবিদার তাদেরকে চিন্তা করা উচিত যে আমাদেরকে কোথায় যেতে হবে আল্লাহ না বোধ আল্লাহর কাছে এসো 
প্রভু হিসাবে বিধান দাতা হিসাবে আইন রচনাকারী হিসাবে আইন দাতা হিসাবে তার আইন কারণ চলবে ওই সব মানব না একমাত্র আল্লাহ পাকের আইন মানব আল্লাহ পাকের বিধি বিধান মানব বলেছেন আর এর পেছনে কোরআন হাদিসের দলিল লাগে না এইসব কাজ করবো না আল্লাহ পাক এই মিডিল পয়েন্টের দিকে দাওয়াত দিয়েছেন মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ একমাত্র ব্যক্তিত্ব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনার জীবন কেমন হবে যেমন রসুল উল্লাহ সাল্লামের আদর্শ নিঃসন্দেহে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লামের জীবনীতে আল্লাহ পথে রসুলের মধ্যে তোমাদের উচ্চতন হাতা উত্তম আদর্শ রয়েছে এখানে আমাদের সেরে আসতে হবে জীবন প্রতিটি ক্ষেত্রে অনেক ইখতেলাফ অনেক দূরত্ব আমাদের সেরে যাবে আর আমরা একই মসজিদে নামাজ পড়তে পারবো একই অনুষ্ঠানে বসে দিন শিখতে পারবো একই স্টেজ থেকে আমরা ইসলামের কথা পেশ করতে পারবো একই স্টেজের থেকে ইসলামের শত্রুদের আমরা দাঁত ভাঙা জবাব দিতে পারবো সবকিছু করতে পারবো কিন্তু এই মিডিল পয়েন্ট থেকে মুসলিম উম্মার দল উপদল এত দলের বাচ্চা জন্মার পরে যখন সরে গেছে তখন আমরা দুর্বল হয়ে পড়েছি আল্লাহ পাকরা বলে আলম বলেছেন তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে আর কাছেররা তোমাদেরকে মনে করবে যে তোমরা বন্যা যখন আসে তার বন্যার ময়লা আবর্জনা বন্যার বন্যার খরকুত বন্যা তোমরা সেনার মতো তোমাদের কোন অস্তিত্ব নেই তাই হয়েছে যার ফলে কাছের বিজাত ইসলামের শত্রুদের এই দুঃসাহস হয়েছে যে মাঝে মাঝেই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম সম্পর্কে তারা বিশদগার করার চেষ্টা করেছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামকে নিয়ে তারা ব্যঙ্গচিত্র করার অপপ্রয়াস করেছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের সাথে ঠাট্টা মজাক করার চেষ্টা করেছে কিন্তু মনে রাখবেন মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাম এমন এক ব্যক্তিত্ব যে ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে যত বেশি বিষ ছড়াবে বিজাতি কাফের রাত তত বেশি তার মধ্যে আল্লাহ তাকে একটা আকর্ষণ রেখেছেন সেই দিকে চুমুকের মতো লোক লোকেরা ছুটি আসবে মানব জাতি ছুটি আসবে যার ফলে দেখা যাচ্ছে এই কয়েক বছরের মধ্যে যত বেশি মোহাম্মদ সাল্লামের বিরুদ্ধে লিখালিখি করেছে কাফের ইহুদিরা তারা তত বেশি তাদের ঘর থেকে নারী পুরুষরা দলে দলে ইসলাম কবুল করেছে বলুন আলহামদুলিল্লাহ এটা হচ্ছে রসুলের মহজিজা এটা হচ্ছে নবী করিম সাল্লামের অলৌকিকিত্ব মহজিজা এটা নবী সম্পর্কে যত বেশি খারাপ কথা বলবে তত বেশি মানুষের জানার কৌতূহল হবে জানার ইচ্ছা হবে যে ব্যাপারটা কি এত এর সম্পর্কে কেন বলছে আর অন্য কারো সম্পর্কে কেন বলছে না জানার ইচ্ছা হবে কোন মানুষকে যদি একটা কথাই আছে যদি বেশি প্রসিদ্ধ করতে হয় তো তার কথা সমাজে বেশি বেশি তার বিরুদ্ধে বলো তার বিরুদ্ধে বলে লোকটা কেউ জানতো না লোকটাকে লোকেরা জেনে নেবে এই জন্য যদি কেউ এই রকমের খারাপ আদর্শ হয় তাহলে তার সম্পর্কে বেশি আলোচনা করা প্রয়োজন নেই তার ব্যাপারটাকে একবারে স্তব্ধ করে দেন তার একবারে যেন নিয়ে যায় এইরকম রাখেন মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাম সম্পর্কে কাফেররা মনে করে যে তার সম্পর্কে ব্যঙ্গচিত্র করব তার সম্পর্কে ঠাকা মজা করবো পত্র পত্রিকা লিখবো প্রচার মাধ্যমে এই করবো আর সেই করবো তাতে হয়তো ইসলামের ক্ষতি হবে না যেতনা কি দবাওগে ওতনা কি উড়েগা যত বেশি চাপার চেষ্টা করবে তত বেশি শক্তিশালী হবে আর এর বাস্তব প্রমাণ করে জি কাফের বিজাতিরা রসুল উল্লাহ সাল্লাম সম্পর্কে লেখালেখি করায় উল্টো পাল্টা কথা বলাই জুলম অত্যাচার করায় সীমা লঙ্ঘন করায় তাদেরই ক্ষতি হয়েছে তাদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে তাদের ঘর থেকে তাদের নারীরা যে ইসলাম কবুল করছে আজকাল পশ্চিমা দেশগুলিতে সবচেয়ে যদি ইসলাম কবুল করছে মহিলারা তাদের মহিলারা বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে আছে যে হে আমাদের জাতিরা তোমার আমাদেরকে মান ইজ্জত দিলে না আমাদের মান ইজ্জত ব্যক্তি স্বাধীনতা আর নারী স্বাধীনতার নামে তোমরা লুটে নিলে আমাদের ইজ্জতকে সুতরাং এ আমাদের মান ইজ্জত যদি রক্ষা করতে হয় তাহলে ইসলামের শান্তির ছায়া তলে আমাদের আশ্রয় নিতে হবে আমরা চললাম মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লামের দলে তোমাদের সাথে থাকবো না তাদের ঘর থেকে বেরিয়ে চলে আসছে আল্লাহ সাকরবুল আলমী যারা রসুল উল্লাহ সাল্লামের বিরুদ্ধে লিখে বলি তাদের মধ্যে কোনো বরকত রাখেননি আল্লাহ বলছেন ইন্না সানিয়া কাহু আল আবতার 
হে নবী মোহাম্মদ সাল্লাম তোমার যারা দুশ্মন শত্রু সানি একা মানে দুশ্মন তোমার তোমার দুশ্মন যারা তোমার শত্রু যারা হো লাভার তারাই তো লেজ কাটা লেজ কাটা কাকে বলে লেজ যদি না থাকে তার মানে ওই পশুটা অসম্পূর্ণ লেজ কাটা বলতে বলা হচ্ছে তাদের মধ্যে কোন বরকত নেই হ্যাঁ তাদের কাজে তাদের কথাই তাদের জীবনে কোন শান্তি নেই অশান্তির জীবন আর কি কি অশান্তি ভোগ করছে হ্যাঁ পশ্চিমা সভ্যতায় যে বিবাহ করার পরে স্বামী স্ত্রীর বিশ্বাস করতে পারে না যে এর যে কত কি আছে আর স্ত্রী স্বামীকে বিশ্বাস করতে পারে না কোন শান্তি আছে পয়সা দিয়ে শান্তি আছে শান্তি নেই আত্মহত্যা সবচেয়ে বেশি সে দেশে দুর্নীতি সবচেয়ে বেশি বেইমানে আত্মসাদ সবচেয়ে বেশি গত সপ্তাহে এক ভাই ওই সব দেশ থেকে টেলিফোন করেছে ভাই আপনারা অনেক ভালো আছেন আট ঘন্টা ডিউটির পরে আরাম বসে আছেন আমরা এখানে চব্বিশ ঘন্টায় আমাদের মেশিনের মতো ডিউটি করতে হয় রুগী তো বরকত দেয় নারী পুরো স্বামী স্ত্রী দুজন ডিউটি না করলে পেটের ভাত পাই দেয় চলে না আমাদের যে লাইফ এটাকে মেনটেন করতে গিয়ে স্বামী স্ত্রী সকলে ডিউটি করতে হয় কলকারখানায় সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন সত্যিকার যদি মমিন আমি আপনি হইতে পারি আল্লাহ পাক আমাদের পর পক্ষ থেকে কাফের আল্লাহর শত্রু আল্লাহর দিনের শত্রু মমিনের শত্রু রসুলের শত্রুর সাথে আল্লাহ তার সংগ্রাম করেন আল্লাহ মমিনদের পক্ষে মমিনদের পক্ষ থেকে মমিনকে বেশি লড়াই করতে হয় আল্লাহ রাস্তায় থাকেন আল্লাহ পাক আপনার পক্ষ থেকে আমার পক্ষ থেকে যদি সত্যিকার অর্থ আমরা আল্লাহর দিনের সাধন হয়ে যেতে পারি আল্লাহ পাক আমাদের পক্ষ থেকে দেখা করেন ডিফেন্স করে প্রতিরক্ষা করেন আর রসুল সম্পর্কে আল্লাহ খাস করে বলছেন এনা কথা এনা কাল মুস্তাহাজি হে নবি আমি যারা তোমার সাথে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে মজাক করে ব্যঙ্গ করে ব্যঙ্গ চিত্র করে আর তোমার মানহানি করার চেষ্টা করে তাদের জন্য আমি আল্লাহ যথেষ্ট আমি আল্লাহ যথেষ্ট আল্লাহ পাক বলছেন যথেষ্ট আপনার যদি কোন সাদা আপনার বড় নেতা যদি বলে তুমি চিন্তা করিও না আমি চাকি তাহলে আপনার খুশি শেষ রায় মনে হচ্ছে কত কি পেয়ে গেছেন আপনি হ্যাঁ কোনো একটা যদি ওই রকমের শক্তিশালী আপনার প্রতিষ্ঠান অথবা কোনো একটা দিক যদি আপনার সাপোর্ট করে তা আপনি মনে করেন যে আমার কে বাঁচা করবে এইরকম যদি চিন্তাধারা আপনার হয় রবুল আলমিন আল্লাহ পাক বলছেন ইন্না কাফা ইনা খাল মুস্তাহি হে নদী ঠাট্টা মজাকারীদের জন্য আমি আল্লাহ তোমার হেফাজতে যথেষ্ট তোমার প্রতিরক্ষার জন্য তোমার হেফাজতের জন্য সুরক্ষার জন্য আমি আল্লাহ যথেষ্ট তুমি চিন্তা করিও না আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যথেষ্ট হবেন ওই সব লোকদের জন্য যারা আল্লাহ পাকের নবীর মানহানি করতে চাইবে আল্লাহ পাকের নবী সম্পর্কে মানুষকে ভু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করবে সম্মানিত ভাইরা সুতরাং একদল যেমন আল্লাহ পাকের নবীর শত্রুতা করে তার মানহানি করার চেষ্টা করেছে যার ফলে কুফুরির ওপর তাদের কুফুরি বৃদ্ধি হইতে আছে বাড়তি আছে আর একদল আমাদের মুসলিম সমাজে রয়েছে ইসলামের নামে ধর্মের নামে নবীকে বাড়াতে 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 নবী নুরের তৈরি হ্যাঁ নবী সবকিছু জানেন নবী সবকিছু দিতে পারেন নবীর দরবারে গেলে খালি হাতে ফিরে আসে না মদিনা গেলে নবীর জিগির করবে নবীকে বেশি বেশি ডাকবা মক্কা গেলে আল্লাহকে ডাকবা এইসব কাল্পনিক কথা না এগুলি মুসলিম ও উম্মার বাতিল ফিরকা গুলির মধ্যে এইসব শিরকি কুফুরি আকিদ মজুদ আছে এরাও মানহানি করেছে এবং এরাও শির কুফুরিতে লিপ্ত হয়েছে আর হকপন্থী মধ্যমপন্থী আল্লাহ পাক যে মর্যাদা নবীকে দিয়েছেন উঁচু মর্যাদা সেখানে রাখবে সেটা হচ্ছে রেসালাতের মর্যাদা নবতের মর্যাদা সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব ফজিলতের মর্যাদা তার সাথে সাথে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম রাতে আল্লাহ পাকের কোনো ক্ষমতা নেই অলিহিয়াতের ক্ষমতা আল্লাহ পাক রাবুল আলিন হাতে খোদাই ক্ষমতা এরকম কোনো ক্ষমতা নেই বরং এসব ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ পাকের হাতে তাই নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম রসুল হওয়ার সাথে নবী হওয়ার সাথে সাথে আবদহু আবদহ মানে কি হ্যাঁ তার বান্দা তার বান্দা আল্লাহ পাকের বান্দা বান্দা মানে কি গোলাম দাস আমি আল্লাহ পাকের বান্দা আপনারা সকলে আল্লাহ পাকের বান্দা হ্যাঁ আমরা রসুল বনো আল্লাহ পাকের বান্দা শেষ নবী মোহাম্মদ সাল্লাম আল্লাহ পাকের বান্দা পার্থক্য পার্থক্য বান্দার মধ্যে পার্থক্য আছে একই কোম্পানিতে অনেক ওয়ার্কার আছেন সবগুলি একই রকম নাকি 
হ্যাঁ সবগুলি একই রকম যখন এই ওয়ার্কার সবগুলি তো একই রকমের মোটামুটি তাতেও যখন এক রকম না কেউ হচ্ছে একেবারে আইডিয়াল হ্যাঁ এই সবচেয়ে ভালো ওয়ার্কার এ হচ্ছে দুই নম্বর ওয়ার্কার এ হচ্ছে তিন নম্বর সিরিয়াল ওয়ার্কার আর এগুলো হচ্ছে তাবান বেকার ওয়ার্কার এইরকম যদি থাকে ওই রকমই এই অম্মতের প্রত্যেকে আল্লাহ পাকের বান্দা হ্যাঁ কেউ ফুল অনগত কেউ কিছু কম অনগত কেউ কিছু কম অনগত কিছু অবাধ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবাধ্য এমন কি আল্লাহ পাক তাতের বেদিন বিধর্মী তারাও আল্লাহ পাকের সৃষ্টি এই হিসাবে তাদেরকে আল্লাহ পাক আম বান্দা আল্লাহ পাকের সৃষ্টি হিসাবে বান্দা বলে আখ্যায়িত করেছে মোহাম্মদ রসুর উল্লাহ সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বান্দা ফুল আল্লাহ পাকের অনুগত বান্দা আল্লাহ পাক আব্দুল আলমিন তাকে সমস্ত বান্দার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন তারপরে আল্লাহ পাকের গোলাম গোলাম মালিকের পার্টনার হয় না যে ওয়ার্কার থাকে কোম্পানি সে মালিকের কখনো পার্টনার হয় না মালিকের শরিক হয় না তেমনি রব্বুল আলমিনের কোন কাজে মোহাম্মদ সাল্লাম শরিক না এই জন্য কোরআনি খেলে আল্লাহ পাকের সাদ করেছেন হে নবী তুমি বলে কুল্লা আমলে কুল্লাকুম দাঁড়াও ওয়ালা রাশাদ হে নবী তুই মানুষকে জানিয়ে দাও যে তোমাদের লাভও করে দিতে পারি না আর তোমাদের ক্ষতিও আমি করতে পারি না তোমাদের লাভ লোকসানের মালিক একমাত্র আল্লাহ মানুষের ক্ষেত্রে অন্যদের ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক এই বয়াকে বিবৃতি দিতে বলছেন নবীকে নিজের ক্ষেত্রে এমন কি অনেক সময় হয় যে আপনার আমি লাভ করে দিতে পারবো না আর ক্ষতিও করতে পারবো না কিন্তু আমার লাভ লোকসান অনেক আমি দেখতে পারি ব্যক্তি জীবন আমি আমার লাভ বুঝতে পারি আর লাভ লাভবান হইতে পারি আর আমি আমার ক্ষতি থেকে ক্ষতি কে রাখতে পারি ক্ষতি থেকে বাঁচতে পারি সেই ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক বলছেন যে হে নাকি তুমি বলে দাও সুরাই জিন কুল্লা আমলে কলে নাসি ওটা ছিল সুরাই জিনে আর এটা হচ্ছে কুল্লা আমলে কলে নাসি দাঁড়াওয়ালা না পার ইল্লা মাসা আল্লাহ আল্লাহ পাক আরেকটা এটা বলছেন হে নাকি তুমি বলে দাও আমি লে নাকি আমার ক্ষেত্রেও না লাভের মালিক না লোকসানের মালিক আমি আমার লাভও করে দিতে পারি না আর আমি ক্ষতি করতে পারি না আমার যদি দাঁত ভাঙা দাঁত শহীদ হওয়া অবধি থাকে আমি বাঁচতে পারবো না ওটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার যদি তাইতে গিয়ে সেখানে সেখান থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ফিরে আসা থাকে আল্লাহ লিখে রাখে আল্লাহ তার ফায়সালা করে তাহলে আমার ক্ষেত্রে আমি এই লোকসান থেকে ক্ষতি থেকে বাঁচতে পারবো না লাভের মালিক আমি নই আর ক্ষতির মালিক আমি নই নিজের ক্ষেত্রেও নয় আর অপরের ক্ষেত্রে নেই আল্লাহ পাক কোরআনে এত স্পষ্ট ঘোষণা করেছে সম্মানিত ভাইরা মুসলিম সমাজে যারা মোটামুটি মনে করেন যে আমরা আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাসী রাসুলের প্রতি বিশ্বাসী তাদের জন্য একটা বক্তব্য সেটা হচ্ছে যে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সম্পর্কে আপনার সাহায্য করা যেমন কাঠের শত্রুতা করছে আপনার সাহায্য করা হচ্ছে যে রসুল উল্লাহ সাল্লামের আপনি অনুসরণ করবেন রাসুল উল্লাহ সাল্লামকে মেনে চলবেন রাসুল উল্লাহ সাল্লামের কদমে কদমে আপনি তার অনুসরণ করবেন ইত্তেবা করবেন যে ইত্তেবার কথা অনুসরণ কথা আল্লাহ পাক বলেছেন বলেন কোন তুম তহিদ বোন আল্লাহ পাকটা দেউনি আমার অনুসরণ করো আল্লাহকে ভালোবাসার দাবি দান আল্লাহ পাকের বান্দা হওয়ার দাবি দান আল্লাহ পাকের প্রতি ইমানের দাবি দার তাহলে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের অনুসরণ করো তোমাকে মেনে চলো আদর্শ মানুষ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একমাত্র মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আপনার রুজি রোজগার কেমন হতে হবে নবী হালাল করেছেন না করেননি নবী যেটা হালাল করেছেন সেটা হবে আপনার এবার নামাজ কেমন হবে আমার নবীর মতো নামাজ হবে আমার নামাজ আবার ওই আমাদের তরিকাতে হবে না আমাদের হুজুররা বলছে ওই রকম নামাজ হবে না নবীর তরিকাতে যাচাই করতে হবে আপনার নামাজটা ঠিক আছে কিনা আপনার হজ কেমন হবে আর আহার মাঠে গিয়ে দেখবেন কিছু লোকেরা জোর আলাদা করবে আসর আলাদা জোর আসরে একসাথে পড়বেন না আমরা জিজ্ঞাসা করে দেখেছি আমি জিজ্ঞেস করছি একবার এক দলকে জোর আসর আলাদা আলাদা পড়ছে আবার মাগরেটা ওইখানেই পড়ে নিল তারপরে বেরোলো মুজদালফার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করলাম স্যার কি করো বলছে যে আমরা জানি কেউ বলছে আমি হানাফি আরেকজন বলছে আমি সাফেই ইন্দোনেশিয়ার একদল বলছে আমরা সাফেই সেই জন্য এরকম করছি আর যদি ভারত বাংলাদেশের হয় হ্যাঁ জাফর ওই আর আসার মসজিদে পড়লে জমা করতে আর আমরা যেহেতু খেমার মধ্যে তামোর মধ্যে পড়ছি এই জন্য আমরা হানাফি আমরা জোর আলাদা করলাম আসর আলাদা করলাম নবি এ কারি সালামের সাহাবিরা যারা কাছে থেকে এসছিলেন অথবা দূরে থেকে এসছিলেন কেউ এরকম কাজ করেছিলেন কি না সবাই জমা করেছিলেন জোহর আসর চিন্তা করুন তো দেখি তাহলে কোথায় আদর্শ রাসুল্লাহ সাল্লাম মুখে বলছেন কাফের ওপর মেজাজ গরম যে তোরা ব্যঙ্গ চিত্র করলি আর তোরা নবীর সম্পর্কে এইরকম খারাপ কথা বলছিস আর তোরা এই নবী আমাদের নবীর মানহানি করছিস নবীর সম্পর্কে তোরা উল্টো পাল্লা লেখালেখি করছিস আর আপনি নবী থেকে বিরুদ্ধ দিকে চলছেন কোথায় আপনি তো কাফেরকে সাহায্য করছেন 
আপনার কাছে নবী কেন আদর্শ হলো না হজের ক্ষেত্রে নামাজের ক্ষেত্রে রোজার ক্ষেত্রে জাকাতের ক্ষেত্রে আখলাক চরিত্রের ক্ষেত্রে আপনার বিবির হেজাব পর্দা কি নবীর বিবিদের মতো যদি নবীর বিবিদের মতো নবীর মেয়েদের মতো আপনার বিবির আপনার মেয়েদের হেজাব পর্দা না হয় আপনার ছেলে মেয়েদের শিক্ষা দীক্ষা না হয় তাহলে কি করে আপনি এই কথা বলবেন যে আমি নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের অম্মত এবং নবী করিম সাল্লামের আদর্শে বিশ্বাসী নবী করিম সাল্লামের আমরা ভক্ত নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামকে ভালোবাসি শুধু মুখে ভালোবাসার দাবিদার আর এই করলেন যথেষ্ট হয়ে গেল এগুলো হচ্ছে বেইমানি কথা ইন্নাল মহিব আলে মাই হিব ইউ একজন আরবি কবি বলেছেন যে দেখো যে যাকে ভালোবাসে তাকে মেনে চলে তাকে ফলো করে সুতরাং মোহাম্মদ সাল্লামকে ভালোবাসো ভালোবাসার প্রুফ প্রমাণ লাগবে সেটা হচ্ছে নবীকে জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে মেনে চলা আপনার চুল আপনার কাটিং ছাটিং আর আপনার চেহারা আপনার লেবাস পোশাক আপনার লাভটা কি আপনার নিচে হারাম কাপড় দিলে এটাই ঠিক করতে পারলেন না অনেক নামাজ আছেন নামাজ পড়ছেন আর তা আপনার ওপর থেকে কাপড় উঠিতে পারলেন না অথচ রসুর উল্লাস তখন আপনার নামে আমার নামে বলছেন যে কাপড়টা আপনার নিচে গেলে এটা ছোট মাতলা নয় যার নামে যেতে হবে মাছ খালা মিনাল কাবের মিনাল কত মিশাল দিয়ে কত উদাহরণ দিয়ে বুঝাবো এইটুকু যদি ফলো না করতে পারেন অথচ আপনার আরেকজন সঙ্গী মাসাল্লা আপনার চাইতে বয়সে ছোট আপনার চাইতেও কম শিক্ষিত সে অথবা উচ্চ শিক্ষিত অনেক ওপর র্যাঙ্কে তারপরে সে আপনার ওপরে কাপড় রেখেছে তখনও তার মান ছোট হয়ে যায় না তার মান ইজ্জত নষ্ট হয় না আপনার শুধু টাকনা নিচে কাপড় পড়লে মান ইজ্জত বেড়ে যাবে না কিন্তু আপনাকে শয়তানে ধরেছে যার ফলে রসুর উল্লাহ সাল্লা সাল্লামের উত্তম আদর্শ থেকে দূরে সরে গেছেন আর এই কাফির ইহুদি নাসারা যারা প্যান প্রথম শুরু করেছে তাদেরকে দেখি তারা প্যান বাবু আর তারা টাকনার নিচে একবারে ঝুলিয়ে জুতা ঢেকে আর মোজা ঢাকা থাকে ওদেরকে দেখে খুব আপ টু ডেট লাগে খুব ভালো লাগে মডার্ন লাগে আর ইসলামের আদর্শ যে খবরদার পুরুষ মানুষ টাকনার নিচে কাপড় যাবে না ওইটা যদিও মুখে না বলেন ভালো লাগে না কিন্তু আপনার কাজে করে না আসলেই ভালো লাগে না মুখটা হয়তো লজ্জাই বলে না কি করে বলবে একজন মুসলিম আসলে কাজে করার প্রমাণ করে দিচ্ছেন যে আমাকে নবীর কথা ভালো লাগে না আসলে আমাদেরকে এহুদি নাকারাদের চরিত্র ভালো লাগছে আর অনেক আবার মডার্ন মুসলমানরা রয়েছে ওরা মনে করে এগুলো ছোট খাটো মাতলা জাহান নামে যাওয়ার ব্যাপার সবার বলছে ছোট খাটো মাতলা এগুলো ছোট ব্যাপার আরে বড় বড় ব্যাপার বার বড় ব্যাপার কি ওই গদিতে যাওয়াটা বড় ব্যাপার আর এই টাকনা নিতে কাপড় এটা কোনো ব্যাপার কোনো ফ্যাক্টর না আল্লাহ পারজন হৃদয় করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাম উত্তর আদর আর উত্তম আদর্শ হিসাবে মেনে নিতে হবে এটা হবে নবীর সাহায্য করা নবীর নিয়ে আসা দিনের সাহায্য করা আল্লাহ পাকের সাহায্য করা তখন আল্লাহ পাকের সাহায্য নেমে আসবে কাঁচের এরা তখন তাদের দশা ওই রকমই হবে যেমন একটা লোক যদি ওপর দিকে থুথু ফেলে এইভাবে যদি থুথু ফেলে তাহলে থুথু কোথায় যাবে তা নিচে যাবে মানে নিচে তার চেহারাতে পড়বে হ্যাঁ ওপর থেকে তার চেহারার ওপরে এইরকম করে আছে তা তার নাক মুখেই পড়বে তার নাক মুখ মুসতে হবে ইয়াহুদি না তারা ইসলামের সূত্র যারা ব্যঙ্গ চিত্র করছে তারা যেন মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাম সম্পর্কে ব্যঙ্গ চিত্র করে ওপর দিকে এইরকম করে থুতু ফেলছে এইসব থুতু তাদের ওপর আসবে আর ইন্না সানে কাবার তার লেজ কাটা হয়ে থাকবে কাটা হয়ে আছে আর কেমন পর্যন্ত লেজ কাটা আছে আমাদের নবীর সাহায্য করা আরো একটি হবে সেটা হচ্ছে যে ঘরে ঘরে ইসলামের দাও পৌঁছে দাও ঘরে ঘরে আমাদেরকে ইসলামের দাও পৌঁছে দিতে হবে আর সেই দিন আমাদেরকে দ্রুত বাস্তবে নিয়ে আসার চেষ্টা করতে হবে যে দিন প্রত্যেকটি ঘরে পৃথিবীর কোনো ঘর বাড়ি বাকি থাকবে না যেখানে ইসলামের পৃথিবীর বুকে এমন একটি বাড়িও থাকবে না যেখানে ইসলামের স্লোগান আসবে না যেখানে লাই রাহিল্লাহর কথা বলা হবে না মোহাম্মদ রসুল্লাহর কথা বলা হবে না কোরআনের কথা বলা হবে এমন কোনো বাড়ি থাকবে না তাহলে সমস্ত বাড়িতে আল্লাহর নাম আর রসুলের নাম থাকবে এর জন্য আমাদের কিছু মেহনত প্রয়োজনের প্রয়োজন আছে সেটা হচ্ছে দাওয়াইর আল্লাহ আল্লাহর দিনের দাওয়াতের কাজ করা সেই ক্ষেত্রে ব্যয় করা সেই ক্ষেত্রে মেহনত পরিশ্রম করার সেই ক্ষেত্রে সময় দেওয়া কোরআন সন্ন্যার ভিত্তিতে আল্লাহ পাক সকলকে যেন তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলম আমাদেরকে যেন দিনের খাদেম হিসাবে গ্রহণ করেন সুবহান রব্বে কাবুল আলমরসালিম আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের এখনই কিছুক্ষণ পরে মদিনা থেকে মেহমান আছেন শেখ কাজী জাহের সাহেব মদিনার দায়ী তার বক্তব্য হবে মূল্যবান ইসলামিক সেন্টারে সুতরাং আপনারা আর সেখানে আমন্ত্রিত আশা করি কিছুক্ষণের মধ্যে আপনারা সেখানে হাজির হয়ে যাবেন আর আমাদের আরেক মেহমান আছেন শেখ এরফান মাদানি আর তারও হয়তো কিছু বক্তব্য হবে সময় থাকলে তো সেখানে আশা করি আজকে আপনারা আসবেন আসর পর্যন্ত
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم আল্লাহ রকুল আলমিন সমস্ত প্রশংসা যে আল্লাহ পাক রকুল আলমিন আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের হৃদয় দান করেছেন সালাত এবং সালাম নাজিল মোহাম্মদ রসুল্লাহামের উপর যার ভালোবাসা হচ্ছে দিন যার ভালোবাসা নিজের যান মাল ধন সম্পদ আপনজন সারা দুনিয়ার সব কিছুর উপর সব সবচাইতে বেশি প্রাধান্য পেতে হবে আল্লাহ পাক
যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্লাহ পাকের ক্ষমতার কিছু অংশ দিয়ে থাকে একটি অথবা একাধিক হক আল্লাহ পাকের হক রাসূলকেও দিয়ে থাকে যারা মনে করে যে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মধ্যে এত ক্ষমতা ছিল যে তিনি যাকে ইচ্ছা দেন যার কাছ থেকে ইচ্ছা কেড়ে নেন যাকে উর্দু ভাষায় আহমদ রেজা খান বেরলভীর ভাষায় কবর মাজার পন্থীদের ভাষায় মুখতার ইকুল সবকিছু ইখতিয়ার তার হাতে ক্ষমতা তার হাতে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম সম্পর্কে ভালোবাসায় ও তিরঞ্জন বাড়াবাড়ি করে শির কুফরি যে আল্লাহ রসুল ইচ্ছা করলে দিতে পারেন নিতে পারেন আল্লাহ ইচ্ছা করলে কাউকে ছেলে মেয়ে দিতে পারেন কারো আল্লাহ পাকে রসুল ইচ্ছা করলে কাউকে ছেলে মেয়ে দিতে পারেন রসুল্লাহ সাল্লাহ তার ইচ্ছা করলে কারো ছেলে মেয়েকে মেরে দিতে পারেন রসুল্লাহ সাল্লাম কাউকে ইচ্ছা করলে ধন দৌলত দিয়ে একেবারে সচ্ছল করে দিতে পারেন কাউকে সর্বহারা করে দিতে পারেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম কাউকে বাঁচিয়ে নিতে বা রক্ষা করতে পারেন বিপদ আবদে গায়েবে হাজির হয়ে যান রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরেও যদি কেউ তাকে ডাকে তাহলে তিনি স্বপ্ন যোগেও তো হাজির হন এটা তো হনই অবশ্যই কিন্তু এমনি সাহায্যের জন্য জাগ্রত অবস্থায় হাজির হয়ে যান তারপর ঝগড়া বিবাদ হলে মীমাংসা করার জন্য উপদেশ দেওয়ার জন্য জাগ্রত অবস্থায় হাতে যান এসব কথা এসব দল ফির কার কি তাকে মজুদ আছে নাম ধরে বললে অনেকে কষ্ট লাগবে যার ফলে আজকের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় কারো নাম ধরে বলছিলেন এসব আকিদা এদের মধ্যে মজুদ আছে যারা রসুল্লাহ সাল্লাম সম্পর্কে অতিরঞ্জন বাড়াবাড়ি করেছে ভালোবাস থেকে এবং বিপথে চালিত হয়ে এক গর্ত থেকে উঠে মুসলিম অম্মাই বা রসুলের উন্মত্ত হয়েছিল আর এক গর্তে গিয়ে আছার খেয়ে পড়েছে শির কুফরির গর্তে তিনি যখন জীবদ্দশাই ছিলেন তখনও সবকিছুই জানতেন সবকিছুই জানেন কে কি করছে না করছে কে কোথায় কি অবরে আছে সবকিছুই তিনি জানেন আর তার তের ধানের পরেও তিনি প্রথম কথা তিনি মৃত্যুবরণ করেননি এটা একটি অতিরঞ্জন নবী সম্পর্কে তার অফাতি হয়নি এন্টিকালি হয়নি তিনি পর্দার আরে হয়ে গেছেন এই জন্য তাদের ভাষায় আল্লাহর কি আরা হয়ে গেছেন হ্যাঁ আল্লাহর সাথে আল্লাহর কাছে চলে গেছেন কিন্তু কখনো বলবে যে নবীর ইন্তেকাল হয়ে গেছে নবীর মৃত্যু হয়েছে নবীর অফাত হয়েছে না ওইসব কথা বলবে অথচ আল্লাহ পাক করানে কেন বলছে ইন্না কাম মাইয়ত হে নবী তুমিও তো মৃত মাইয়ত আমার একটা গোটা একটা বক্তব্য আছে সম্পর্কে কোরআনের আয়াত আর হাদিস সবগুলি দিয়ে যে মাতা রসুল্লাহ রসুল্লাহ মাতা মারা গেছেন এরা বলছেন না হায়াতুল নবী বেঁচে আছে এটা হচ্ছে রসুলের ভালোবাসায় অতিরঞ্জন বাড়াবাড়ি করে আল্লাহর একটা গুণ দিয়ে দাও আল্লাহ আলহাই আল্লাহ আলহাই চিরঞ্জীব আল্লাহ আল্লাহ আলহাই তিনি চিরঞ্জীব আর নবীও তো আলহাই তিনি তো মরেননি সুতরাং তিনিও আলহাই আল্লাহর গুণ নবীকে দিয়ে দেওয়া নবী তার কবরে চলে যাবে নবীর কবরকে কবরই বলা যাবে না রোজা বলতে হবে এটাও নবীর সম্পর্কে অতিরঞ্জন বাড়াবাড়ি যারা নবীকে ভালোবাসতে অতিরঞ্জন বাড়াবাড়ি করেছে হয় শিরকে লিপ্ত হয়েছে না হয় বিদাতে লিপ্ত হয়েছে কবর থেকে সারা দুনিয়ার উম্মতের খবর রাখেন কে কি করছে না করছে কি অবস্থায় আছে না আছে আমার নাতি শহীদ হলো হ্যাঁ আজকে সিরিয়াতে কি হচ্ছে বর্ণায় কি হচ্ছে সব খবর নবী রাখেন এটা হলো মুসলিম অম্মার ওই বাতিল ফিরকা গুলির যেগুলি মনে করে যে নবীর ভালোবাসা মানে নবী সবকিছু জানে কথা বলতে হবে আলেমুল গাইব অথচ আলেমুল গাইব অসাহাত আল্লাহ পাক করা নিকে নিজেকে শুধু বলেছেন আত্মান জমিনে আল্লাহ পাক ছাড়া কেউ গায়ব জানে না আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন এগুলো হচ্ছে শিরকি আকিদা নবীর ভালোবাসার নামে শির কুফরিতে লিপ্ত হয়েছে নবীর ভালোবাসার ক্ষেত্রে তার আরো বলে থাকা নবী হাজির নাজির নবী হাজির হয়ে যান মিলাদ করলে হাজির হয়ে যান ওয়াজ মাহফিল হলে হাজির হয়ে যান যে জন্য এই জন্য এর কিছু লক্ষণ আছে ওরা যে আকিদা রাখে 
ওইসব মজলিসে গেলে কিছু তার আলামত লক্ষণ আছে একটা চেয়ার খালি রাখে ওই চেয়ার নবী এসে বসবেন আবার নবী পরে আসবেন অর্থাৎ বড় বড় ব্যক্তি তো প্রথম খানা আসে নবী পরে নাকি আসবেন নেক মজলিসে যিনি নেক কাজে আগ্রহী প্রথম আসার চেষ্টা করবেন তাই না হ্যাঁ নবীর সিস খালি আছে আছে পরে আসবেন চলছে মহফিল চলছে মিলাদ চলছে চলছে হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে গেল কে আমার শুরু করে দিলা এর আমি সালাম আলীকে পড়া শুরু করলাম महफिल जो मिलद है तक क्या जन्म करते नबी हाजिर हन तब जगह हाजिर न तर कथा तो कुरान हादी कथा बोले जार फिर कथा एक रकम
আর যারা কমিয়েছে আর এক দল গুমরা নবী করিম সাল্লাম এই মুসলিম শিরকাতে উঠেছে আর মুসলিম তো আছে এই দল কিন্তু অনেক দল এই দলে যারা নবী সাল্লাম ভালোবাসায় ঘাটতি করেছে বৈরি ব্যবহার করেছে খারাপ আচরণ করেছে যারা ঘাটতি করেছে তারা অনেক দলে বিভক্ত তাদের এক দল অমুসলিম কাছের আলাউদ্দিনের শত্রু যারা নবী সাল্লামকে ঠাট্টা মজাক করে ব্যঙ্গচিত্র করে আর খারাপ ফিল্ম তৈরি করে আর নবী এইভাবে মনে করে যে নবী নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের মানহানি করলে হয়তো আমরা কামিয়াব হবো আল্লাহ কখনো কামিয়াব করবে না যখন কোন কাজ করার ইচ্ছা করেন বলেন আল্লাহ পাকের বেশি সেনাবাহিনী লাগে না আল্লাহ পাকের বুল আলমিন এই কাফের ইহুদি আল্লাহ এবং খ্রিস্টান আল্লাহ পাকের দুশ্মন যারা নবী করিম সাল্লামকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে আর আজকে মুসলিম উম্মা দুর্বল অসহায় আল্লাহর দিন থেকে সরে যাওয়ার কারণে নবীর আদর্শ সন্ন্যাস থেকে সরে যাওয়ার কারণে নামাজ থেকে সরে যাওয়ার কারণে নামে মাত্র মুসলমান যার ফলে এই সাহস হয়েছে কাছেরদের তাদের জন্য আল্লাহ পাক যথেষ্ট মুসলিম ফিরকার মধ্যে বহু সংখ্যক মানুষ আছে যারা নবী করিম সাল্লামের ভালোবাসায় ঘাটতি করেছে বহু ঘাটতি করেছে নবী করিম সাল্লাম শেষ সময়ে শেষ শব্দ শেষ সময়ে আমাদের মতো মানুষরা সাংসারিক উপদেশ মৃত্যুর পূর্বে বিবিকে উপদেশ দেয় কেমন করে চলতে হবে থাকতে হবে পরিবার সংসার কেমন করে চালিত হবে ছেলে মেয়েকে উপদেশ দিয়ে থাকে আর কোথায় ধার করো যাচ্ছে তাই পাবে তাকাও এসব চিন্তা তার থাকে কি করে কি করবে বাড়ি ঘর হয়নি বা কি করবে ইত্যাদি হ্যাঁ এসব করে থাকে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন আসলাত আসলাত মামালা কথাই মানুষ নামাজ বলবে না নামাজ বলবে না নামাজ কে স্মরণে রাখবে একদল ঈদ পড়া মুসলমান আর একদল জুমা পড়া মুসলমান আর একদল এক অক্ত দু অক্ত পড়া মুসলমান আর একদল তিন অক্ত চার অক্ত পড়া মুসলমান আর একদল চার অক্ত পড়ে ফজর পড়ে আর একদল পাঁচ অক্ত পড়লেও পঞ্চম অক্ত ফজরের নামাজ সূর্য উঠার পর পরে এইরকম আধা নামাজি বেনামাজি মুসলমান হচ্ছে আজকালকার মুসলমান ইল্লামান রাহিম আল্লাহ শতকরা দুটো পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে বাংলাদেশের ইসলামী ফাউন্ডেশনের পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে শতকরা আধা নব্বই জন আধা নামাজি বেনামাজি মাত্র দুটো নামাজি ফজরের নামাজ জামাতে পড়ে অক্তে পড়ে সময়ে পড়ে সূর্য উঠার আগে পড়ে এইরকম নামাজি সংখ্যা শতকরা দুইটা তাহলে বাকি আঠারো প্রয়োজন এরা সবাই মুসলমান হওয়ার দাবি তার এরা নবী করিম সাল্লাহ ভালোবাসায় ঘাটতি করেছে খারাপ আচরণ করেছে যতক্ষণ পর্যন্ত এরা সংশোধন করবে না আল্লাহর দিনের দিকে ফিরে আসবে না রসুল উল্লাহ সাল্লামের সত্যিকার মোহাম্মদের দিকে ফিরে আসবে না ততদিন পর্যন্ত এই উম্মত লাঞ্ছিত অপদস্থ থাকবে তোমরা ওপরে থাকতে আর ওপর দিকে কেউ থু থু দেওয়ার সাহস করতো না তোমাদেরকে নিতে মনে করেছে সেই জন্য সাহস করেছে কাছের আল্লাহর শত্রুরা এনকম তো মমিন শর্ত হচ্ছে যদি মমিন হতে তোমরা আর মমিন হওয়ার জন্য প্রথম ব্যক্তি জীবনের এমাদত পাচার্থ নামাজ লাগবে পুরোপুরি ভাবে এক দল ঘাটতি করে গুমরা হয়েছে নবীর মহাপতি আর এক দল বাড়িয়ে অতিরঞ্জন করে বাড়াবাড়ি করে গুমরা পথ ভ্রষ্ট হয়েছে ভ্রমণ করিয়েছিলেন তার গোলাম কে বান্দা কে তার সমতুল্য সমকক্ষ নয় তার কোন ভূষিত কে নয় হ্যাঁ তার স্থানে অধিষ্ঠিত এইরকম কাউকে নাই তার শরিক পার্টনার কে নয় এই নয় যে শরিক কিন্তু পয়সা কম তখন একটু বেশি পয়সা দিয়ে ঠিক আছে আমার মতো তোমার সিপ্রিভিটি শরিক করে নিলাম নবী শরিক না আল্লাহ শরিক বলেননি আসার আপনি আসতে বলেছেন তার গোলাম কে নিয়ে গেছিলেন তার গোলাম তার বান্দাকে তার দাস কে নিয়ে গেছিলেন রাতা রাতে মেয়ে রাজে আর আল্লাহ পক বলে দিচ্ছেন নবী মোহাম্মদ আমার গোলাম চাকর বান্দা এবং আমার রসুল মোহাম্মদ রসুল্লাহ 
الله باقي شيء كبير ايوه تعالى صلى الله عليه وسلم العقيدة نبي كريم صلى الله عليه وسلم جلاء تطرني امار شمبر كتمار بارا باري كريم او تدنجن كريم نبي كريم صلى الله عليه وسلم عشان قد سلو كارون پور بو اتحاس آتش يهودي در اتحاس آتش كريستان در اتحاس آتش يهودي را وزير كالوار پتر پر عبد الله كي بل الله كورت شي ار كريستان را عيسى عليه السلام كي عبد الله كالوار بند كالوار غلام كالوار داك شي ابن الله اللہ پتر کرے تھے اس حب دیگو تو اتحاس سامنے چھلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی رمات دم میں ایبن بر سی جگر جے کرسٹان در جے گمرہ آتی دا اس حب تو کن ای تریس تو بات چلے اس چھلو ایبن اللہ پتر ایر کفر آتی دا کرسٹان بردہ چلے اس چھلو اس حب دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگریم بھوشد بانی کرے شاتر کو کرے لا تو چلوی نامار شمکر کے تمرا کن تو بڑا ب� ये हमारे उम्मत के लोग करके आमत पड़ जाएं तो लातू तुरुन ये आवाज़ सुनकर के बड़ा बड़ी कर बिना हम आज रात इन नासारी सब नमरियम क्या जमान भावे बड़ा बड़ी कर चलो क्रिश्चियन रा नासारा क्रिश्चियन रा ईसा इन नमरियम सुनकर मरियम पुत्रो ईसा अल्लाह मरियम पुत्र बोला है ईसा बना मरियम ईसा इन मरियम एक पुत्र ही साले सलाम शंकर की जमान तारा होती रंजन बड़ा बड़ी करी चिलो की बोली चिलो एक दल तारा बोल लो जे अल्लाह पुत्र इवन अल्लाह आठ दल बोल ना अल्लाह तीन तीन एक त्रिपियो इन अल्लाह साले सो सवाल था ऐसा ला अल्लाह और अल्लाह पुत्र से हो अल्लाह तार मध्य ओलुहिया तो रहते अल्लाह आर बड़ा बड़ी करे मुश्किल को तुमरा हो बिना दिया दुबे करे कुफरियो कर देना आर बड़ा बड़ी और तिरंजन करे मुश्किल को हो बिना एक दिये मुश्किल आर एक दिये आसे आर मोद्दो करे उसे सिराते मुस्तकीब रानो शरी कभी करीम सर बोलते हैं इन्नमा आना अब तो नामी होती एक बंदा दास हल्ला कर आमी अर्जन जबकि अल्लाह का बंदा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का चेतन ये तैयार करे तहज्जुद रबोस्ते या तो दुआ कर चिलो अल्लाह बोले अल्लाह का बंदा जबकि आमादर मतो अल्लाह का चेतन दुआ करते हुए थे आमादर वो तो मतो क्या देखे थे नमाज पढ़ते हुए थे सरोत के नमाज पढ़ते हुए थे आर जरा धर्म में रखे थे और तिरंजन बड़ा बड़ी करे थे तादर कुफरी होते हैं जहाँ हमारे यकीन है मारे फोटे पहुँचने की चिपाना फिर लगे कि चाबार आमादर नमाज़ की दर कर पीर पंथी देर रोज़ कम से नमाज़ लगे ना और तो बेइज चल लगे मैं करीम सर बोलते हैं इन्नमाना � और ये पथे ऊपर दिए गए जानना तो पहुंची थे चाव। फकुल अब्दुल्लाह वाला सुरु बोल वे मोहम्मद के अब्दुल्लाह अल्लाह पाकिर बंदा अल्लाह पाकिर शरीक पता नॉन वाला सुरु हो एवं तार रसूल बंदर सच तिनी रसूल अमरा बंदा आर किस हुई नहीं आप तिनी बंदा एवं रसूल रसूले दौर थी क्योंकि बुझलो � बिचार, हाँ मानो बुरुची तो विधान, रसूल हो, अल्लाह पाकेर दूध, अल्लाह पाकेर आसमानी संबाद, आसमानी सिलेबास नियासर मातम तिनी, आसमानी सिलेबास मानो सेरे जीवन में प्रत्येक इस तरह जन्म क्षेत्र है जन्म शुद्ध रंग जीवन में प्रत्येक क्षेत्रे मोहम्मदु रसूल अल्लाह सल्लम ठेके इसी दम तो
কোথায় রাসূলুল্লাহ মানে নবী কোথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাসূল মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আছে জীবনে প্রত্যেক ক্ষেত্রে হাত্তা ইউহাক্কি মুকাফি মা সাজারা বাইনাহ যা কিছু হবে সমস্ত ক্ষেত্রে নবীকে একমাত্র হাকিম জজ মানবে বিচার প্রতি একমাত্র মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পক্ষ থেকে তার নিয়োগ হয়েছে আল্লাহ পাক তাকে নিয়োগ দিয়েছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত এই নিয়োগ বহাল থাকবে এই হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি সারা বছর ধরে বলতে থাকি বলা শেষ হবে না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি শুধু মুমিন মুসলিম ভালোবাসে না শুধু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ভালোবাসে না বিভিন্ন ভালোবাসে না রাসূল কি এবং যারা অতিরঞ্জন বাড়াবাড়ি করেছে তারা ভালোবাসার ভাব হয়নি তরিকা জানেনি ওমরা কত ভ্রষ্ট হয়েছে কিন্তু যতসব জন্তু
তার সফরে চারবার যাচ্ছেন পনেরো পনেরো দিন এক এক সফরে পনেরো দিন ষোলো দিন লাগছে আট দিন যেতে আট দিন মাত্র চারশো কিলোমিটার আর আপনি এখান থেকে তেরোশো কিলোমিটার যাচ্ছেন আশি টাকায় আর যাওয়া আসা হয়ে গেল কমপক্ষে পাঁচটা তোমরা করে আসলেন